കളർ ഡോപ്ലർ എക്കോകാർഡിഗ്രാം ഇൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ എൻഡോമയക്കാർഡിൽ ഫൈബ്രോസിസ് എൻഡോമയക്കാർഡിൽ ഫൈബ്രോസിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതി സീൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്സ് ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്സ് ദർ ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഇൻ ദി ഇൻഫ്ലോ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ദി എപ്പെക്സ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഔട്ട്ഫ്ലോ ട്രാക്ട് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്പാഡ് ആൻഡ് ഈസ് ഓഫൺ ഡയലേറ്റഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഫിസിക്കൽ ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ആർ വി ഔട്ട് ഫ്ലോ പൾസേഷൻസ് എ വേ വി പൾസേഷൻ ഇൻ ദ തേർഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ക്ലോസ് ടു ദി സ്റ്റേണം ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ദി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എലിവേറ്റ്സ് ദി വീനസ് പ്രഷർ ഗ്രേറ്റ്ലി ദ റൈറ്റ് ഏറ്റം ഇസ് ഗ്രോസ്ലി ഡയലേറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് വീനസ് കൺജഷൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കേസസ് വിത്ത് ഹെപ്പറ്റോമിഗാലി എസൈറ്റിസ് ആൻഡ് ജനറലൈസ്ഡ് എഡീമ Echocardiogram in apical four chamber view demonstrating salient features of right ventricular endomyocardial fibrosis the right atrium is grossly dilated and the intraatrial septum is pushed to the left the left ventricle and left atrium are normal though the left atrium appears compressed by the huge right atrium right ventricular cavity is small seen just distal to the tricuspid valve beyond the right atrium dense fibrosis with calcification of right ventricular cavity and apex is the hallmark of endomyocardial fibrosis a corresponding dimple will be seen near the apex on the surface clinically the grossly enlarged right atrium can be percussed out to the right of the sternal border please subscribe to this channel for future updates click on the subscribe button press the bell icon after that for all updates still frame of apical four chamber view in rv emf showing the obliteration of rv apex and grossly dilated right atrium another still frame in rv emf showing the tricuspid regurgitation jet by color doppler imaging color doppler evaluation demonstrates significant tricuspid regurgitation Doppler interrogation will reveal that it is a low velocity TR unlike in pulmonary hypertension where the TR velocity is high even though the TR in this case is low velocity it shows aliasing and variance with multiple colors because the Nyquist limit of the color doppler is set at 60 cm per second see the color bar at the top right corner which corresponds to a gradient of only 1.44 mm hg That means aliasing will occur if the gradient is just above 1.44 mm of mercury. The grossly dilated right atrium causes stasis of blood in the right atrium. This often causes thrombus formation in the right atrium as shown here from another case. The thrombus can be either mobile or adherent to the atrial wall. A mobile thrombus can embolize producing pulmonary embolism and acid sequelae sometimes presenting as pulmonary hypertension right ventricular apical fibrosis is evident in the right panel in this case the involvement of right ventricular cavity is lesser than in previous case which has a documented history of over two decades x-ray chest in advanced case of right ventricular endomyocardial fibrosis often shows gross enlargement of the cardiac cilia predominantly contributed by the right atrial enlargement This is chest x-ray from another case with pericardial effusion contributing to the enlargement of cardiac cilia. Varying degrees of pericardial effusion is common association of severe right ventricular EMF with systemic venous congestion and anasarca. Please don't forget to subscribe to this channel for future updates and click on the bell icon for all updates. Thank you.